Malachi 4. Kom saam met my sublief, Malachi 4. Merk het in jou bybel, dit wat die Heere vir jou sê, ne? onthou ons het 94 keer al gesê, ne? en as jy nie een bybel het wat jy in iets kan merk nie, kom vraag vir my een bybel, so dat jy in hom kan merk. En ek weet, hy is op die foone en al die goeie dinge, maar weet jy, een van die grootste geskenke wat jy jou kind of jou kleinkind kan gee, is die bybel, met al die goed wat die Heere vir jou gesê het, met al die kostbaarhede, al die openbarings, Ja, van dit wat God vir jou het en gesê het. Mag dit so wees. Halleluja. Malachi 4, is deel van my dagwoord, wat ek in daar in december geskryf het, vir vandag. Kom ons lees. Want kyk, die dag kom, en dit is, en dit brand soos in die oond. Dan sal al die vermetelis en amal wat goddeloosheid bedrijwe, een stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brandsteek sê die heren van die leerskale, so dat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Baie bemoedigend. Maar, allemaal sê maar, vir julle wat my naam vrees, eerste beginsel, respect vir God. Maar vir die wat respect het vir my, die wat gearresteer is dier een respect vir my, maar hierdie vrees is ons nie, die vrees van weghaardloop, soos die Satan en die hel moet, sal weghaardloop nie. Hierdie vrees is een aanbiddende respect, een respect wat vir my mooi is, een autoriteit van God, wat, wow! Jy weet, soos die movie wat jy gekyk het, toe jy klein was, en hierdie, hierdie ou kom in, en hy sê woord, en alles val met. En die ou daar, toe jy klein was, was het vir jou, wow! Nou, hierdie vrees van die Heere, is ek waal oor Godse autoriteit, ek waal oor hierdie respect, en maar as ek baie gaan redeneer met die Heere, baie my hart deel, sê ek, maar dis eindelijk, ek gooi betek keer so, ek noem het sekere heilige teintrum, nou kom ek nooit by die plek uit, om te waal oor sy autoriteit nie, want daar is toch wel protocol, in sy teenwoordigheid, daar is toch, een plek waar ek moet begin stil word, omdat ek verstaan, hy die finale sê. En ek weet, ons het in die vernieuwing, en in die charismatiese vloei, het ons baie hierdie ding gesê, en van ek moet my hart kan deel, en dis reg. En in, wat ons beteken om die veroudering, met die gereformeerde theologie, wat Kalfijn en Litter en die ouwens, die man en die vrou in die kerk uit hierdie gemors gekryd, van jy moet betaal vir jou sondes en al hy goed, en hulle baie van hulle hulle levens gegeet om te staan vir, jy word hier geloof gerechtvaardig dier die genade van God, nie dier die klomp geld te betaal vir jou sondes nie. As ek respect verstaan, dan ga ek nie die manne oordeel vir dit wat hulle nie alles gesien het, soos wat ons dit vandag sien nie. Hulle het was een mens, hulle was mense, hulle het foute gemaakt, Maar ek moet respect hier vir die manne wat hulle lewe gegeet om die kerk uit die gemors uit te kry van die klomp goed wat gegelo word wat nie van die heraf is. En ons sit vandag hier omdat van die manne en vrou hulle lewens gegeet. Hallo, so let us not point the finger. Want die volgende generatie moet verder groei. Jou kinders en kleinkinders moet sien waar ek en jy verkeerd gegaan het. Hulle beter het sien. Anders gaan hulle bly in iets, hulle gaan nie verder beweeg met God, na die volmaakte toe vir een breid, rein, heilig, skoon, gereed vir die komst van die breide gom. Mag jy dit bid vir jou kind, mag jy dit bid vir jou kleinkind, dat hulle sal sien waar het ons verkeerd gegaan. Daar sê, kom, sit nou net hier. Het is nou nie die fariseer met die klippe wat, ja, daar sê, maar het is een optie vir julle. Ja, Maar jy moet my sis, wat wil ek vir jou sê? As jy gaan kyk na goed wat Lieter en Kalfijn gesê het, goed wat hy gesê het oor die doop en die doop en die heilige geest, nie, is nie, nie, hy was foute. Maar gaan lees selfs van hy goed wat hy gesê het, daar is een diepte, joch, wat heilige geest hulle gevat het, om te staan en te sê, dis waarvoor ek staan, of ek, of hulle my martel, of hulle my slag, of hulle my, ek my leven gee, dis waarvoor ek staan. En op dit bou ons, met die restauratie van die kerk. Dit is reeks wat ons gedoen het vanuit Hebreus 
wat gesê het, moet ons weer by die fundamenten begin, sê Paulus, met die bekering uit dode werke, en die geloof, en die leer van die dope, en maar met elke een van die fundamenten, van die zes, is meer as vier gerestaureerd tot die kerk. Vijf en zes is bezig om gerestaureerd te worden. Gaan kyk na dit, maar het is een zes, zeven weke uh, lering wat je kan op ingaan. Fantastisch. Ons is in die proces van die kerk om gereed te word vir die komst van die breidegom. En God wacht niet voor die wereld nie, God wacht voor die kerk. Die profete sê dat die kerk aan die komst van Christus verhaas. Verhaas. Beteken nie, ons gaan die dag weet nie, ons gaan nooit die dag weet nie. Maar onthou, hy sê hy kom soos die van die nacht, sê Paulus, en ek gooi je klom goed nou in, hy sê, kom soos die van die nacht, maar jylle is nie onkundig, sê nie daarna. Dit wil sê, hy sê, ek leer jylle hierdie beginsels, so dat jylle die tye verstaan. Jy sal die tye verstaan, jy gaan nie die oomlik van die tyd weet nie, maar jy gaan die tye verstaan. En daarvoor beter jy nie een dwaase macht wees, maar een wijze macht, wat saam met die heilige geest in die woord inklim, en sien wat God vir jou het, vir jou familie het, vir jou bezigheid het, vir jou nasie het, vir jou stad het, vir waar God jou ook al het, en stier. Mag dit so wees, my broer, my sis, dat ons nie, net aan karre nie, want, is dit nie Jesus wat ook sê, dat wanneer hy kom, sal dit wees soos in die daal van Lot, Sal het wees soos in die daal van Noog, elkeen karring aan, is daar nie so nie, elkeen doen sy bezigheid, elkeen is bezig met sy ding, elkeen is bezig met sy dat, en ek kan bezig wees met my dit en my dat, en ek kan nog steeds sê, jyre help my met die dit en help my met die dat. Kom ons sê, ja daar sê, dit is genoeg om ander te oordeel, dankie, thanks. Goed, wat wil ons sê vir mekaar? My boed, my sis, jy kan jou dit en jou dat, amal sê dit en dat, En God sê, wanneer hy kom, gaan hy mense vind wat bezig is met die dit en die dat. En het beteken nie die dit en die dat wat die duivel vir hulle sê noodwendig nie. Die dit en die dat wat jy God vraag om jou help te help met die dit en die dat. Dat is recht. Ons moet God vraag, as hy sê, gee ons ons nacht ons dagelijkse brood, maar onthou Darius nie, as jy dit nie vraag, gaan God jou nie gee nie. Nee, daar is net God wat sê, positioneer jou in afhankelijkheid. Daar is in die gebed, so dat jy verander. Daar is nie, dat as jy nie vraag, gaan ek jou nie gee nie. Is dit nie, daar is, soos wat ons altyd sê, daar is nie een mossie stress kliniek nie. Want die skrif sê nie, mossie stress nie, oor die dag van morgen nie. Maar waarvoor sal jylle kwel oor die dag van morgen? Kyk na die mossie, kyk in die natuur, hoe God sorg. Hallo, kom sê, daar is nie een mossie stresskliniek. Ok, en dan sê hy, hoeveel te meer vir julle, as God vir die mossie sorg, hoeveel te meer vir julle, sê hy in die bergpredikasie, Jesus, sal ek vir julle sorg. Maar soek die koninkryk, die rest sal volg. Soek die koninkryk, die rest sal volg. Ja, is een triek, maar is een beginsel. Is het intermission, maar Goed, wat sê ons vir mekaar, my broer? Alle gaan bezig wees met die dit en die dat. En dis die een wat onkundig gaan wees, soos die wereld. Maar as God sê, soos die dief in die nacht, kom my God. En jy wat nie onkundig wees, is nie. Nou leer God vir ons, hoe om nie onkundig te wees. En dit wil sê, vat ek nie die lering nie, gaan ek onkundig wees soos die wereld. Maar God sê, jylle is nie onkundig nie, hoekom, want hy glo dat jy gaan vat wat hy sê. Hy glo dat jy gaan vat wat hy sê. Hy glo, jy gaan sy woord lees en dat die heilige geest het vir jou oormaak. Hy glo, jy gaan saam met hom stap. Hy glo, jy gaan saam met hom beweeg. Hy glo, jy gaan die goeie herder volg en dat goedheid en gins jou gaan volg. Nie, jy gaan hard op vir goedheid en gins en die groenweivelde en die waters waar is is en die beker wat oorloop en hy moet kom in jou help, hy moet kom in jou help, hy moet kom in jou seen. Jy gaan hard op met die focus op die goeie herder en jy verklaar, niks sal jy ontbreek nie. Nie omdat jy dit geseen het nie, maar omdat jy weet wie jy is. 
klaar. Want baie in die eindtijd, baie in die tijd, ouwens, gaan ons het nie netwendig altijd eers sien nie. Die man, die vrou in Oekraïne, die ouwens wat wat hier hel gaan, waar het nie netwendig sien nie, moet ergens die genade vind dier die Heilige Geest om te sê, hier is my huider en ek sal my ontbreek nie. Al verstaan ek hier die gekheid wat met my en selfs familie en mense om my en vriende en bere en land en nasie, wat ook al hier gebeur, al verstaan ek niks hiervan nie. Kom die kerk in een sekere vlak van volwassenheid, want die kerk gaan nie onkundig wees in die dag van die wederkomst. Die kerk gaan nie onkundig wees nie, maar jy gaan, gaan jy deel wees van die kerk wat onkundig is, wat dwaas is, of gaan jy deel wees van die kerk wat verstaan waarmee ons werk, verstaan waar is God, verstaan wat God wil doen. O, ek praat nie van verstaan vanuit logika nie, maar verstaan wat God sê, want ek verstaan God sê dit, my logika Hy is nie nou nie, ek verstaan nie, hier is sê, laat die, laat, laat, daar sit in groepe van 50, al 5000, met hulle, dit was 5000 man, so daar was vrouwens en kinders ook, so dit is nie net 5000 mense wat gevoed is met 5 broekjes en 2 vissies. Die skrif sê 5000 man, hè. Nou neem maar die vrouwens en die kinders. Ek verstaan dat God het sê, logies, niks. So sit jou logika en jou verstaan op die verskillende plekke en jy sal op Die dag gevind word nie onkundig. Jy kan nog nie eens skryf onkundig. Vraagteken. Dis as jy gaan verstaan wat God sê en jy dit doen. Nou, ons het 94 keer ook gesê, Salomo met al sy weisheid, al sy duisend vrouwe, al die reikdom dat die wereld kom kyk, dat koningin van Skeba en na ons kom kyk na die onsaglike reikdom van die man. Hy sit met al die weisheid, hy sit met al die vrouwen, hy sit met al die reikdom, en aan die einde van sy leven, prediker, sê hy, ek weet eindelijk niks. Alles te vergeef. Ek het dit gesien, ek het dat gesien, en dit, maar ek het gesien, dat die man in sy eenvoudigheid gelukkig is. En die woord van wat hy beskryf, vier, vijf, zes keer in, in prediker, is eindelijk vergenoeg. 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 Ek het genoeg, want ek het God. Vir genoeg tyd kan jy sit, jy kan omkoppel met die haai, besal om 23.1. Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Daar niks sal my ontbreek nie te doen met, ek het genoeg. Beteken ek sit terug nie, ek vertrou hom vir meer, want ek vertrou hy gaan my in verdere excellence leie. Ek vertrou God het nog meer vir my, maar waar ek nou is, is ek nie hier in frustratie, is ek nie hier met al my verskonings, dat ek een dag, wanneer ek dit het, dan sal ek nie. Dis rabies. Maar vandag het ek alles wat ek nodig het om vaderse droom te leef in my leven. Dit is ons met mekaar. Dit is vers 1. Ons gaan by die ander vers te kom wat ons eindelijk oor wil praat in die preek. Halleluja. Maar vir julle wat my naam vrees, respect het. Die son van gerechtigheid sal oor julle opgaan. In die Engels praat hy van the son of righteousness, wat eindelijk die seen van God is. Die, die strale van God, die licht sal oor jou skyn, die licht van God sal oor jou, jy sal een helderheid hee. En die helderheid gaan kom van God laat Godse aangezig oor jou skyn. Is dit nie waar hy skrif sê, hoe die, wat God vir Moses sê, dit is hoe die priesters die volk ons seen. Sy aangezig sal oor jou skyn, en hy sal jou genadig wees, ne? Dit is hier die son van gerechtigheid. Hier die laaste paar versies in die oud testament sal oor jou skyn. Dit is Godse aangezig wat oor jou sal wees. As God na jou kyk, verander jou leven. As God na jou kyk, is daar licht. Omdat jou papa God na jou kyk, is daar licht. Son van gerechtigheid sal jou oor jou oopgaan, daar sal geneesing wees onder sy vleels. Jy sal geneesing hier onder sy vleels, eerstens met dit wat in jou leven aangaan, en jy sal uittrek en huppel soos kallers uit die stal. Ja, vir die boere wat dit weet, wat dit beteken. Dit het te doen met een verspot, verspotheid. En dit is wat ons ook gesê, halleluja, wat dit beteken in die Hebreeuws, halal, nie halal nie, halal, wat bedoen het verspot, verlief, opgewonde, uitbundig, met 
dit wat jij niet binnen kan houden, niet tot ja, Jahova, God. Hallo, halleluja. Die ja wat te doen heeft met Jahova, met God. Dit my hierdie verspot, uh, uitbundige energie, verliefdheid, wat ik niet binnen kan houden, niet. Ik weet niet wat om met dit te maken, alles niet. Dit is gericht tot God. En dis die woord, halleluja. Ons is nog hier, nee. Dan sê hy, en jylle sal die godloose vertrap, want jylle sal so stof wees, onder jylle voetsole op die dag wat ek skep, op die dag wat ek skep, sê die van die leerskade, wanneer is die dag wat hy skep, ja, in die, in die laatste dag, maar vandag, morgen wil hy skep, morgen op die dag wat hy skep in jou leven, sal jy op die stof van jou vlees trap, maak seker, jy besluit, hierdie situasie, hierdie omstandigheid is stof, onder my voete, de stof onder my voete, hierdie vlees, hierdie angstigheid, hierdie vrees, hierdie, denk van, ek is nie goed genoeg hier, wat leer my toekomst, wat moet ek word, wat moet ek doen, Maak ek sêker daar ons, daar die robbies, dis goddeloosheid, God is nie in dit nie, God is nie in jou angstigheid nie, God is nie in jou vrees nie, God is nie in hy spanning, God is nie in hy vergelijking met, God is nie in hy verwerping wat jy beleer, God is nie in hy blazeiding van, jy kan maar net aangaan en komprimeer en jy denk is recht, God is nie in hy misleiding nie, God is nie in hy voel wat jy van jouself maak, wanneer jy denk jy kan aangaan, en als is maar net oké okay nie, heilig hierdie dag, jy weet, die kleerling gesê het by die, vir my pa, sondag sendeling, maandag jylendeling. En, ergens moet ek daai as stof sien, stof wat niks beteken, onder my voete. Op die dag wat ek glo dat God skep, glo jy God skep in jou leven, dan beter jy daar jou self positioneer, so dat God kan skep. Op die dag wat ek skep, is die goddeloose en al die gemors stof onder jou voete. As jy wil hee, die gemors moet stof onder jou voete wees, van jou vergelijk, en jy denk, jy is nie goed genoeg, jy voel depressief, voel negatief, of, ach, wat ook al, is jy met hierdie, en is jy met daai, en, as ek besluit, daai is tof, het gaan nie, een inpak op my leven, en ek gaan oor het loop, dis die dag, wanneer God gaan skep, God gaan skep, een nieuwe ding, kyk, ek moet doen een nieuwe ding, in jylle midde, sê die profeet, op die dag, wat ek skep, Kom ons positioneer ons self in die plek en ons sê, Heere, ons glo u toe u gesê het, u gaan skep. Op die dag, dit sal so stof wees onder jylle voetsole op die dag wat ek skep. Dink en dan twee goed wat ek kom, laaste, wat die Heere sê in die oud testament, voordat hy stil bly vir een paar honderd jaar, wat God dood stil bly, vir een paar honderd jaar voor die komst van Jezus. Wauw, ok, dan sê hy hierdie paar goed wat ons nou gelees het. Maar twee goed kom nog uit. Dink, allemaal sê dink. So bewisselik sit jy jou gedagtes daar. Ek vat my gedagtes en ek sit my gedagtes in die plek. Dink aan die wet van Mooses, my knecht, wat ek om beveel het op die, op hoor heb, vir die jylle Israel, inzettinge en verordinge. Dink aan die dag toe jy dit ontvang het en ons is ingeend. As heidene, gentiles, christene geword, daar sê halleluja, maar wat God sê, jy beter dink, jy gaan nie automatisch aan het dink, en my broer my sê, jy gaan automatisch dink aan wat jy wil, wat jy nie wil nie, wat, wat jy begeer, wat jy nie begeer nie, omstandighede, het gaan soma automatisch kom, kom ek dink aan my omstandighede, kom ek dink aan hierdie, wat my laat vrees, kom ek, ach, dit gebeur so myself, ok, maar God moet jou beveel, om te dink aan die fondatie wat hy vir jou gegeet. Staan en sien. God wil jy, jy moet staan en sien. En staan, is jy staan op die woord, jy staan op die wette. Jy is nie onder die wet nie, dit is een vloek. Jy staan in die wet, maar met fondatie, die man wat sy huis op die rots gebouw het, wijse man, wijse man, volgens bergpredikatie sê Jesus, wijse man wat sy huis op die rots gebouw het, want die storm gaan kom en nie die hel gaan het net stuur, nie maar God gaan die storm stuur, want hy het gesê, hy gaan die aarde in die hemel skit, nie die duivel nie, duivel het nie die gesag om net te skit, skit, skit nie, maar God gaan skit, want hy wil alles uitskit wat die van hom af is nie, hallo, dat jy skyn, dat hy breek met jou, oor wie hy is, want wat 
Hoekom staan daar juist? Omdat het op die fondatie van Jezus Christus gebouwd is. Omdat het op die fondatie van die woord, die getuigenis van die woord in jouw leven, die getuigenis van jouw fondatie moet uitstaan. En die getuigenis van jouw fondatie is dus niet echt nie. Nou is die manier dat ik een huis kon bouwen, wat blijft staan in hier is storm niet. Het is niet Christus. Het is niet Christus. Uh, mag die Heer jou helpen, mag die Heer my help. En dit is hier die vers 4 fondatie. Denk aan die wet van Mozes, denk aan jou fondatie. Denk aan jou fondatie. Sê vir jou bierman, denk aan jou fondatie. Wat ek kom beveel het, wat is dit, die wet, dan verduidelik hy, inzettingen en verordeningen. Dat is twee woorden wat, 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 wat baie beteken, ons, ons, ons verhaas ons, om daarop in te gaan nou. En dan daarna, jy denk aan die fondatie, en dan volgende, jy kyk, ek stier, vir jylle die profeet Elia, voor die groot en die vreselike dag van die Heere aansteek, en hy sal die hart van die vaders terugbring, door die kinders, en die hart van die kinders, door die vaders, so dat ek nie hoef te kom, want dit is nie my hart nie, dit is nie my wil nie, en om die land met die banvloek te tref. Die vloek van God op die kerk, God het geen begeerte vir dit nie, maar hy vloek is automatisch, as ek nie verstaan hoe om te staan en te sien, staan in die wet, op die wet, en die profeet, die skrif praat hoeveel keer, oor die wet en die profete, die wet en die profete, en op die wet, op die fondaties, staan ek, profete, sien ek. Allemaal sê, staan en sien. Nou is die tyd nie, nog twee, drie sonda, om te kyk na die woord en die profete, van alles wat staan en sien. My versoeking is, ons gaan nou nie na die kyk en die kan kyk, daar is die tyd nie. Anders krij ek een baksteen dalk. Ok, goed, hoopelik nie. Maar die wet en die profete, oh, wie, was, wie was op die berg? Moses en Elia. Interessant. Op die berg van verheerliking. En God sê heerlijkheid, God sê heerlijkheid. Die wet en die profete, om te staan en te sien. Jesus het te sê, die wet en die profete, alles sal vervul word. Ephesus 2 vers 20 tot 22, kom ons lees ons om net hier. Jy is gebouw op die fundament van die apostels en die profete, terwijl Jezus Christus zelf die hoeksteen is, en wie die hele gebouw goed saamgevoeg, verreist tot de heilige tempel in die heren. Wow, so dat. En wie jylle ook saam opgebouw word, tot de woning van God in die geest. Elf vader zou, aan die einde van die dag, my moet my sis, as jy op die fondatie bou, as jy bou waar jy staan en jy sien, en jy verstaan hoe om in te skakel met jou boete en jou sissie, hoe om deel van die gemeente, geestelike thuis te wees, aan die einde van die dag saamgevoeg, alles in Christus Jesus, al die groot theologische woorde, van hoe die dinge by mekaar kom, so dat jy wat? Die woning van God. Hy het begeer en hy het gesê, ek soek nie meer as hierdie jimmel, en hy het jou gesig gesien, En hy het gesê, dit is vir my meer as die hemel, om saam met jou, 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 jou te woon. Dit is my droom, wat groter is as die hemel wat ek voor my sien. Ons gaan nie begryp die onsaglike eer van wat het beteken nie. Maar dit is wat jou pa begeer, dit is wat jou vader begeer, om by jou te woon die fondatie op die, van die apostels en die profete, my moet my sis die van die vijfvoudige bediening wat die Vesius 4, as jy hom nie ken nie, die Vesius 4 vers 11, sê Jesus gee gaves, heilige geest gee gaves, heilige geest gee gaves, jy skryf het nie, as jy dit nie onthou nie, 1 Korintiërs 12, dis die 12 ga, uh, 9 gaves, ne, van tale en uitleg en profetiese en die geneesing en die drijf, wat hy wil uitdrijf en die geest van onderskering, al die gaves wat heilige geest jou gee, so dat jy nie met die met met tannestokkie in die tuin werk, nie. maar so dat jy met die, met die tools wat jy nodig het, kan werk en dit een fantastische, goed besproeide tuin kan maak, wat lof van God bring vir jou en God om in te wandel. Dit is nou jou leven, nee, as die gaves. En as daar die negenvoudige vrug kom, ons praat nie nou daar oor nie, ook van die heilige geest, wat in jou werk, en dan sal die vijf gaves, wat Jesus geef vir sy kerk, en dis, sekere man en vrouwe, nie omdat hulle grander is, as die ander nie, maar omdat hy besluit, jylle gaan dien, jylle gaan my kerk dien, jylle gaan my kerk toe, dis dat hulle, hulle werk doen, hy voudige bediening, apostels, profete, herders, leraars, evangeliste, jy moet die uitstap, so dat jy die werk kan doen, wat God jou geroep het om te doen, 
om nie net te bezigheid te heen. Maar hoe vat je die toerusting wat je hoor in lering, in herderskap, wanneer jy soos in die cel en in accountability met iemand, in discipleskap saam met iemand, weet, in discipline is saam met iemand met baie keer discipline wat jou, wat jy nie van hou nie. As jy betek hier iemand vir jou iets sê wat jy moet verander wat jy nie van hou nie, dan moet jy weet, nou word jy hanteer soos een echte kind van God, nie een feik nie. Hebreers 12, wat sê, Jy het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in die sonde nie, vers 3. Jy het die vermaning vergeet wat tot jylle spreek as kinders van die vader. En dan praat hy 5, 6, 7 vers net oor discipline, discipline. Maar as die illegitimate child, die onechte kind, die fake christen, wat nie discipline het, nie sien jy jouself as een fake? Hy sê het lekker in Engels dan is recht, positioneer jou dat niemand in jou leren inspreek, positioneer jou self dat niemand vir jou kan sê iets wat jou irriteer, wat jy jou self wil wip, en dan vat jy dit nog steeds. Wauw, nou hanteer jy jou self soos een echte kind, wat die vader het in die hemel, en die vader omdat hy jou lief het, omdat hy in jou gloe, omdat hy respect vir jou het as sy kind, daarom bring hy discipline. Sê die skrif. Hebreus 12. Ok, waarvan praat ons dan? As ek bereid is om dit te vat, discipline, it doesn't seem pleasant at the moment, Hebreus 12, discipline wat, wat, wat nie, wat aanvankelijk nie, dis nie lekker vir my nie. As ek dit kan vat, dan is ek bezig om te bouw op die fundament, wat hier so in jou aan die einde uitkom, ek stuur Mooses, sy wet, inzettinge, verordeninge, waarop jy moet bouw, en jy sal sien jy die profete, die kerk gebouw op die apostels en die profete, die apostels leef fundamente, dis waar ek wil uitkom, ne, die vers 4 vers 11, die gaaf is, door die kerk van Christus, van Jesus, apostels, profete, herders, leraars, evangeliste, apostels leef fundamente, leef fundamente, dis fundamenteel, wat die 12 apostels geleid, in die nieuwe testament, dis fundamenteel, dit is die fundamente vir jou leven, wat Paulus is sê vir die kerke, dit is fundamenteel, dit is, jy lees die bybel en jy lees fundamente, jy lees fundamente, hier die apostels, en dan profete om te kan sien, apostels, so dat jy staan, profete, so dat jy sien, staan en sien, staan en sien, jy heel aan die einde van die oud testament, en dan kom sê hy dit, dat dit is hoe jy, hoe alles gebouw word, dis hoe jou huis gebouw word, bou anneste, op die dag, alles sal verbrand word, jy sal gered word, soos dier vier heen, maar wat jy gedoen het op aarde, een groot gemors, dit is vir ewig verbrand, of, jy het ek die raad gebouw, op die fundament Jesus Christus, en wat jy staan, wat jy gebouw is, sal tot een ewigheid staan, as een getuinis vir God, as een getuinis vir God, dat jy in die hemel staan, en jy is nie veroordeeld nie, maar, maar jy het hier die getuinis tot God van jou leven op aarde. As die getuinis nie, jy is nie veroordeeld nie, maar jy het die vorig, jy het die vorig, tot in alle, 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 alle eeuwigheid, van die getuinis, van toe jy op aarde was, even toe dit rof gegaan het, het jy gebouw op die fundament, jy het nie gebouw op jou emotie, nie gebouw op dat jy voel ver op jy, wat alles net drop nie. Jy het nie gebouw op die goed nie. Jy het gebouw op die woord, gebouw op die woord, en die getuin is, wat ere bring in hom, ere bring in hom, het jy in jou hand, as een voorrecht, tot in alle eeuwigheid, in hemel, dit sal tot in eeuwigheid bly staan, vir die ander man, hy is gered soos hier vier heen, hy staan nie veroordeeld, in die hemel nie, na is niemand wat veroordeel nie, maar jy daar die voorrecht in die hemel, oor jou leven op aarde, dat doe jy gevoel het, ek is ver op, ek gaan alles nie, ek gaan wegloop, van dit, en ek gaan wegloop, doe jy besluit nie, ek gaan bouw op die fundament, God sê, hy het jou een gemaakt met die man, met die vrou, hallo, en jy sal doen asof vir die heren, asof vir my emotie, sal ek die man doodmaak, die baas van my, of ek sal besluit, ek doen alles wat ek doen, asof vir die heren, al is ek korrup, al is die systeem, hoe korrup, wat ek gaan doen, is asof vir die heren, Joseph, Daniel, jy staan op, en die man, die Joseph, 
Hallo, die Daniel zal soos een pa wees vir die koning, sê die skrif. Hy was soos een vader vir Farwe. Hy was soos een vader vir Farwe. Hy wat sy vader die gebaie geken het nie, omdat hy verkoop is. Omdat hy verkoop is. Hy kom in hierdie plek en hy is soos een pa. Hallo. Jy sal soos die kerk sal in plekke kom en jy is nie eers in charge van die company. Jy is nie eers in charge van die company man, van die bezigheid, van die departement in die regering. Jy is nie in charge van die universiteit departement nie. Jy is nie, maar jy sal soos een pa wees met die wijsheid van boe vir die een wat nummer 1 is in gesag. Jy is nummer 2. Hallo, Joosef, Moses, Daniel, Hulle was nie die koning van die land nie. Hulle het nie gepromoot tot dit nie. Maar in die geest was hulle soos een pa. En die koning sê, of ek nou die heren dien of nie, julle sê niks tegen sy God nie. Want dis die ware God. Dis die ware God. En die konings van die wereld sal stilbe en sê, hulle soek jou wijsheid en hulle het respect vir jou God. Want jou God is eindelijk die ware God. Of hulle nou hulle lewe uit soort met die heren of nie. Dis hoe God jy wil oprig om te staan. En dan te sien. Staan op die woord. Sien in die gees. En hoe het my sis, dis vereindheid, dis vereindheid die grootste, 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 grootste teken, mas met ons gepraat het, en dis amazing, hoe al hoe meer ouwens, profete en ouwens in die wereld, met verskillende kerkvloe, jy dit begin sê, en dan sê, die grootste teken, teken is misleiding, grootste teken is misleiding, grootste teken is misleiding, wat gaan opkom, dit gaan gek word, die vlak van misleiding, op alle vlak, want dit moet gebeur, so dat wat, so dat the sanity of the gospel, die eenvoudigheid van die gospel, sal skyn in die midde van dwaasheid, hallo, Maar as die kerk nie gaan opstaan nie, God wacht nie, ons wacht nie vir die wereldtekens nie, God wacht vir die kerk, wat die komst kan verhaas. Wanneer die kerk volwassen word, wanneer ek en jy volwassen word, en die heren, dat het nie meer oor ons gaan nie, maar oor hom gaan. Halleluja, dit is die eerste van tien skrifte. Prijs die heren. Nee, ek lieg, dit is dan twee al. Die ander een in my dagwoord is Johannes 8, Nou, ek weet nie wie wil gauw, is daar so drie manne wat vir elke ene baksteen wil gee, soblief. Kom, jy weet ons van baksteen, Walter, soblief. Die manne wat daar sê, Judah, Jaden, sê jy gauw kom en vir al die mense hier so baksteen gee, soblief. Dankie, enige tyd nou. Die wederkomst is op pad. Walter, ek toch ek het jou naam genoem. Adam, ja, dat het net gauw gebeur, anders is word ek gegooi as ons na kwart voor elf gaan. Daar sê, vat net so paar, vat net so paar, en geef hy elkeen een baksteen. As jy nie baksteen gekry het nie, verstaan, ons sien jou nie as een potentiële fariseer nie. Nee, wat wil ek sê? Jylle ken die in Johannes 8, in Johannes 8, hallo, in Johannes 8, deel van my dagwoord, is die gedeelte waar die fariseers kom, Hallo, die fariseers kom en wat doen hy? Hulle sê, jyre, ons het hierdie een betrap. Ons het hierdie een betrap en een klomp gemors. Kom, ek sê net so. Die wet, die wet, die wet, die wet, sê ons moet daar steenig. Wat sê u? Wat sê u? En my boed, my sis, jy kan jou fondatie bouw. Maar jy kan so bezig wees om jou fondatie te bouw, dat dit wat jy vat, en ek weet, jy gebruik nie met wenig baksteen in jou fondatie nie, duidelik nie, maar ga maar net met die verduideliking. Maar in plaas daarvan dat jy bezig is met jou fondatie, is jy bezig met die klomp baksteen, die klomp stones, not fire stones, is jy bezig met die klomp stones in jou hand, wat jy het, omdat jy een issue het met hierdie een, en een issue het met daai een, en een issue het met daai een, en jy sit met hierdie baksteen, en die hele tijd moet jy jouself uitsorteer, met jou man, of jou vrou, of jou kind, of jou pa, of jou ma, of jou boed, of jou sis, of die mense wat vir jou werk, of die baas, of wie ook al. 
Hallo. Je kan nooit jouw handen vat in Baumi. Is ons met mekaar. Baie dankie. Dan moet ek net nou kyk vir wie ek gooi. Wie is, wie is een volunteer? <laughs> My vrou sê, ah uh-uh. ah. <laughs> ok, in die licht van die autoritaire, ah uh-uh, ah, gaan ek hom nou nie gooi nie. <laughs> Goed. <laughs> wat, wat wil ek sê? Nou gooi jy my hield hem al af, my vrou. Ok, waar was ek nou weer? <laughs> ok. Ja. En hier het sê, volgens die wet, my boet my sis, as jy die wet hanteer sonder die gees, as jy die wet hanteer, as jy aan hierdie boek vat sonder die gees, is die gevaarlikste ding op aarde en in die hemel. As jy die woord, as jy nou vat sonder die heilige gees, hy bring die dood, maar dood soos wat niks kan bring nie. Hy bring die oordeel wat leid tot die eeuwige dood. Wat hy die gesag het, hel het nie gesag nie, maar hier het die gesag, tot elkeen van die demonische machte en elkeen op aarde wat in die hel sal beland. So vat ek hierdie woord sonder die geest, dan ek hierdie ne. Hallo? En ek wil jy moet om huis toe vat, jy moet dit voor die Heere bring, jy moet nie nou hier so sit en, nee, ek het niks in die mat nie. Ek het al achtergekom in my leven, as ek dit waag om die hele geest te vraag, oor sekere goed in my hart. Hm het ek gewoonlik vierde gekom. Het is in my nie persoon. Um, ja, halleluja. So, daar is baie keer maar een ou ietsie, omdat ons mens is, genuine, ons is gewoon mense. En, dat daar een ou ietsie is, wat ons mee moet deel, en wat jy hierdie ding moet gaan weggooi, of gaan drop. Ek wil jy gaan drop om ergens, nie in die middel van die pad, gaan drop om ergens, ons so sê nie die ongelukkigheid oor sekere goed en wat gebeur in die land, nee. So jy gaan sit om, jy gaan gooi om weg ergens. Nadat jy die heilige is gevraaid, met wat moet ek deel, waar ek na situaties kyk, waar ek na die dalke regering kyk, waar ek na situa- aan die kerke kyk, waar ek na familie kyk, met wie ek nie wil praat nie, of na hierdie of na daarin kyk, ek het niks met hulle uit te waai, met die klip in my hand nie. God het jou nie geroep in enige verhouding, tot enige situasie, een verhouding wat jy net aan dink, ek, jy het nie een verhouding met Rama Palsa nie. Maar daar is ons hier binnen, as hierdie ding hier is, dan is, dit, dan is Rama Palsa iets tussen jou en God. So gaan gooi hierdie ding weg wat tussen jou en God staan, en dis een issue, maar weet jy wat, die grootste ding baie keer, is die issue met jouself. Ek gaan nie myself slaan, gooi, met een stuk klip nie. Ek gaan nie so staan met die woord, want ek kom opvat vanavond, en ek opvat morgen, dan tel ek hierdie op. Ek sien oorlof waar ek verkeerd maak in my leven. Ek sien ek oorlof wat ek verkeerd maak in my leven. Ek sien lees, gooi gauw vir my na eerste vers, daar Johannes 8. En al oordeel ek, my oordeel is waar, omdat ek nie alleen is nie, maar ek in die vader wat my gestuur het. Kom ons gaan aan. En jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak, vers 32, en die laatste een, en Jesus het weer met hulle gesprek, en sê, ek is die licht van die wereld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die licht van die leer hee. En die volgende ene is, hulle sal sê toe van, waar is die vader? Waar? Jesus antwoord, ek, jylle ken my nie, en ook nie my vader nie. As jylle my geken het, sal jylle ook my vader geken het. Is die laatste hier. Daar sê. En ons, 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 gaan lees sublief die hele hoofstuk, as in die 50 verse. Bottom line, as jy staan, jy staan op jy wet, maar jy staan nie saam met God die Vader en Jesus nie. Jesus, wat hulle om challenge, die ouwens, Die hoofstuk begin met waar ons sê, ons moet, ons moet daar stenig. Ons moet daar stenig. Maar die rest van die hoofstuk, dan verduidelik hy, wie is hy, hy is die licht van die wereld, jylle sien nie, soos wat ek sien nie, want jylle ken my nie. Jylle ken nie perspektief nie, want my naam is perspektief. My naam is die licht van die wereld, jylle kan sien, jylle kan sien. Jylle kan sien, jy moet staan op die fundament van wie hy is. Jy moet sien, want as jy hom sien die licht, as jy die licht sien, dan kan jy dier hom kyk. 
saam met hom kyk. Hallo? Maar daarvoor moet jy staan saam met die vader, soos Jesus saam met sy vader staan. En hy sien, hy sien, hy sien, hy sê, ek sien wat die vader doen en ek doen dit. Ek hoor wat die vader sê en ek sê dit. En niks anders nie. Niks anders nie. Niks anders nie. Dus hoe mag die heilige geest vir jou oopmaak die woord? Hallo. Ek gaan om my huis toe vat, ek gaan vir die heilige geest vraag. Praat met my. En praat met my waar ek my self gooi, my toekomst gooi, my emoties gooi, my vlees gooi. Ja, daar is vlees wat moet vrek. Daar is emoties wat in plek moet kom. Maar daar is een plek wat ek moet kom by, wat David sê, my vlees roep uit door die levende God. Nie net my geest nie. Maar ek waak my leven so in plek krij, dat selfs my vlees roep uit door die levende God. En my boed my sis, gaan sit, en op een sondag help het nie, jy stamp jou so'n bykie met die klip, en dan voel jy daarom beter, dat jy, jy het jou straf ontvang, jy weet, soos na die kind wat, wat die pak slaag gekry het, en dan na die tyd, sê hy, alright, ek, my vrou het gesê, ek moet hierdie nou vertel, ek het een kat gehad, sy naam was kat, en, vir 14 jaar, maar het was een christen kat, dit was my eerste, een wat ek disciple het, maar, hy sal in die huis sit, en as hy gelek het aan botter, of goed gesteel het, of vleisje of iets gesteel het, dan sit hy, dan maak hy so, dan koes hy, gewete gehad, en hy gaan aan hou koes, totdat jy hom klap, en as jy hom klap, dan loop hy, koes hy nie meer nie, eerste suksesvolle discipleskap in my leven, wat ek vir jou sê, my moet my sis, hy was soos die kat, koes ek en jy, vir goeikies, in die leven, en eindelijk baie mooi goed, wat vader vir ons wil gee, en vader vir ons wil sê, maar ek blij in hierdie issue, jy weet, van hierdie koes, soos die kat, kom verby die deel, eerste deelkie van Johannes 8, so dat jy kan kom by die plek van, waar die fariseers vraag, wie is jy? Wie is jy? Wie is jy? En dan sê jy, Jesus, wie is, en hy verstaan niks nie. En dan op die ouwe eind van die hoofdstuk, tel hulle die klippe op, om hom te steenig. Hulle kom in die begin, met die vrou, wat hulle wil steenig. En gaan kyk maar, dan sê nou tyd nie, aan die einde van die hoofdstuk, van hoofdstuk 8, tel hulle die klippe op, om hom te steenig. Jy kan aangaan, maar my boed my sis, as jy begin met die issue met die mens, issue met die persoon, issue met jouself, hou aan met die issue met jouself, jy gaan nie die vader verstaan, jy gaan nie Jesus sien, en op die ouwe en dit wat van Jesus af is in jou leven, gaan jy dit wil kruisig, dit wil gooi. En jy kan die strooi wat van God af is in jou leven. As jy begin met, ek sien die wet, ek sien dit wat recht en verkeerd is, ek sien hierdie ding is verkeerd in my leven, ek sien dit wat verkeerd is in die persoon, en jy gooi jouself met die klippe man, jy gooi jou ander mense met die klippe, hou op om jouself met klippe te gooi, hou op om ander mense met klippe te gooi, ek doe net nie, gaan vraag jy lig, gees, en dan kom jy, en jy leer wie is die vader, jy leer wie is die seen, jy leer die fantastische verhouding wat leed, en jy sien die eerste liefde, die eerste liefde is, het is een vader en seen, Die vader het my lief, ek het die vader lief. En jy sien die interaksie van verhouding in die drie eenheid. En vanuit die plek, waar jy dit bewonder, gooi jy die klip neer. Maar hou hom in jou hand, en jy sal gooi wat God doen. Maar maak die goed stof, op die dag wat ek skep, sê die Heere, op die dag wat ek skep, anderszins, maak hom nie stof nie. Hou die klippe, En selfs dit wat God wil skep, sal jy stikkend gooi. Sal jy stikkend gooi. Kom sê, ek bekeer my. Dis nou as jy rarig. Jy bekeer, ne? Halleluja. Ek haas my. Job, ons wil eindelijk, ons by Job uitgekom het, maar ons gaan vir Job net so. Bottom line. Gaan kom ons gaan na Exodus 14 eers. Vers 13, het jy ons daai ene. Ek weet my skrif is bykie horribal. 
Maar moest niet aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vast. Allemaal sê, staan vast. En aan skou. Hallo, staan en zien. Staan vast, nee? Staan vast, staan vast. Jullie kom, jullie slaven, jullie is gewoond aan 430 jaar so slaven. Jy doen wat hulle sê, jy staan nie vast, jy roer jou. As jy, as jy nie, as jy bly staan en jy, en jy roer jou nie, en as slaaf, en doen, en bou nie, gaan jy gevoeter word. Maar slave, jylle met die slave mentaliteit, jylle met Egypte wat oor jylle geheers het, vir al hierdie honderde jare, staan vast. Hallo, en dan skou die verlossing van hier, wat hy vandag vir jylle sal bewerk. Want so is jylle die Egyptenaars vandag sien, 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 sal jylle hulle nie weer sien, allemaal sê nie weer sien. En jewigheid die. Want hier is al veel strijd en jylle moet stil wees. O, my boed, my sis, as ek en jy kan staan en ons skou en die heren sê, hierdie gemors, hierdie, hierdie goedkies wat jou hinder, hierdie, hierdie dinge wat jou intermedeer, hierdie vrees of hierdie anxiety, hierdie stress, of wat ons ook al negativiteit of depressie, wat ons ook al wil sê, hierdie goed, staan en ons skou hoe God dit wat jy vandag sien, my boed, my sis, jou challenge wat jy vandag sien, dat God vir jou kan sê, as jy staan op my woord, as jy sien in die geest, hoe God die strijd was thuis, so dat jy dit nooit weer sal sien nie, so dat jy dit nooit, ek denk daar is een paar Egyptenaar in my in jou leven, wat ons rarig nooit weer wil sien nie, ne? Hallo? Praat jy van jou man of jou vrou nie? Dis jy hulle die, dis die issue in jou hart, hallo? Dis die issue in die haarkie, in jou hart, Maar ek nie nie as pris na julle gekeken. Ek sê, dan is jy in jou hart. Goed, wat sê ek? Dit is Godse belofte vir jou, my boed, my sis. Kan jy dit vat, sublief? Ach nie, man, iemand moet vir my job, job en reer omgou. Gaan iemand vir my jou job kry? Bid jy in tale, of wat? Sê nie die verwijsen. Het hulle om? Ja, ek was recht. Maar ons staan nie op recht en verkeerd nie. Luister hierna, o Job. Staan stil en gee ag. Kom ons sê, staan stil. Gee ag. Maar jy moet, as jy nie gaan staan op die woord, jy moet gaan staan op jou opinie, gaan staan op jou emotie, gaan staan op jou omstandighede, en jy staan op die goed, jy sal blijer wat jou omstandighede sê. Maar gaan staan op die woord en blij stil. En sien, soos wat God sien. Gee ag op die woners van God. Gee ag op die woners van God. Dit wil sê, erken dit, hy respect van wat God doen. Hy respect vir die God wat werk in jou leven. Hy respect vir die God wat skep, terug na Malachi 4. Hy respect vir die God wat skep. Moe nie net respect hee vir jou emoties nie, ons sê dit nooit nie. Maar as ek op dit focus en ek kan sê die hele tijd wat ek voel en wat ek nie voel nie, en want ek deel my hart en is reg, jy kan respect kee vir jou emoties en jou opinies en al die goeikies, maar al hoe meer, my boed, my sis, gaan die heren dit so skit, die heren gaan dit so skit, dit gaan, jy weet nie meer wat om te sê nie, as jy Godse wees dit het, gaan jy het begin stilblij en besef, wow, heren, net jy kan hierdie doen, net jy kan hierdie doen, jy gaan stilstaan, as jy kan stilstaan op die woord, en kyk, gaan jy sê, net jyre, net jy kan hierdie sê so gekloof het, net jy kan hierdie meer die goe mire so laat val het, en net jy kan hierdie stene so laat neerheen het, net jy kan hy vier so laat neerkom het, net jy kan die vijand so in verwarring bring, dat hulle mekaar doodmaak, of dat hulle skree en weg gaan, en hierdie der duisende, der duisende, der duisende, waar ons amper dink om kinders die, ja, en dat jy so verwarring kan bring, hierdie melaatses, sien dit, sê, wow, dit is dan nie recht dat ons alleen, nou, hierdie byt, alles wat hier so is, van die derduisende, derduisende, wat Jerusalem beleer het, om Jerusalem, dit is dan nie recht dat ons alleen dit krij nie, en toe gaan sê hulle vir die stad was, kom kyk, die profeet het gesê, die profeet het gesê, nie ouwe het gesê het, dit sal nooit gebeur nie, het die profeet gesê, hulle sal het beleef, jy sal nie, en dat hulle om vertrap, Hy het by die poort gestaan, hulle het om vertrap, hy is dood. En die rest het het gesien. 
Und dann habe ich einfach gekommen. Okay. Ich gehe auch auf die Wohner. Die Wohner, was Gott kann tun. Die Wohner, was Gott kann tun. Ich kann es greifen, ihr Mann. Die Wohner, was Gott all in ihr Leben kann tun. So dass ihr lernt, um Acht zu geben auf Gottes Gnade, auf Gottes Hand in ihr Leben. Dass ihr ein Wow habt, ihr Mord. Mein Bruder sagt, dass ihr in ihr Herz ein Wow ist, ihr Mord. Aber ich... Hallo? Komm, ich sage, das ist nicht ich, nicht. Das ist Wow. Ja, als je samen met je vader kijkt, als je staat op je woord en je kijkt samen met je vader, ga je wauw oor jou moren. Je gaat wauw oor jou moren. Want je weet, God gaat groot en wonderlijke dingen doen. Kijk op die dag wat ik skep. Luister hier naar Job. Stel ons niet geacht op je woord. Voor wat nou? Mijn moet me zegt, come on. Dit, in die wereld zullen ze dit, dit, dit is een beetje ziek. Dat hier so nou so skrifie is vir hierdie man, wat die grootste gemors beleef het, wat die Heere gedien het, en eindelijk, vir wat? Al die kinders, al die kinders dood, dit kon, dat kon, dat kon, seere, sweere, vrou sê tot een vloekgod en sterf. Dit is die ondersteuning van sy vrou. Dit is hoe ver hy in die gat is. En hier kom die profeet, na al die ouwens wat alles gesê, na al die vriende wat trouw probeer bemoedig het, en nou die vriende, sy vriende wat loyaal in hom was, wat som ook opgee. Vrou sê, vloek God en sterf, vriende sê, ach, ons weet die meenie. En hier kom die jong profeet, en sê, ek het gesien, vergewe my Job, ek is jammer, maar ek gaan vir jou moet sê wat die heren vir my sê. En hy sê so iets, Staan stil en gee ag op die wonders van God. Voor een man, wat hier die grootste tuimel van omstandighede en seer is, vanuit verhoudinge wat weg is, en hy het nie, kan sin daar so, en ek sien al die zonde in my leven, ek bekeer my en daar verander als nie. Hel en die duivel het gesien, dat die man dien God. En omdat hy God dien, kom die Satan en die hel teel om. Sjo, Dit is nie ons die dinge wil verstaan nie. Maar my moet my sê, in die einde, het God ons soveel meer gesien. Toe hy kon stilstaan, en gee ag op die wonders van God. En hy sê mos, in die laaste hoofdstuk, jo, hy sê, hy sê nie jo nie, hy sê, ek het gesprek, sonder om te verstaan. Ek het berouw, ek sal stil bly, stil bly, Stil bly, stil bly, kom u en leer u my. Jy gaan leerbaar wees oor morgen, ek sluit daarmee af. Jy moet staan en jy moet een wauw hee oor morgen. En jy sit met iemand hierdie Job en daar is nie een wauw oor morgen nie. Op een paar plekke sê hy, was ek maar een misgeboorte, was ek maar een wat hy nie eers gesien het die dag nie. Hy nie eers die dag gesien het nie, ek moes nie eers gesien het die hierdie aarde nie. Ek moes een misgeboorte gewees het. Dis wat hy sê, en op die ouwe en sê hy, ek het God gesien. Ek het God gesien. My boed, my sis, ek bid het vir jou, ek bid het vir my, dat ons kan kom op die plek, dat ons God kan sien. Nie omdat ons 35.000 revelations het nie. God kom praat met hom oor die krokodil en oor die dit, Leviathan en die volstruis en die dit en die dat en die see en die sky en die alles. En toe sê hy, ek het God gesien. Vanuit die interaksie met God. God praat met hom oor die dieren man. Weet jy, God kan met jou praat oor een kloom goed. Oor een kloom goed. En Job, God geen nie vorm die antwoorde nie. Hy het 35.000 vraag, God gee nie vir hom die antwoord op sy vraag. Jy kan God soek vir die antwoord op jou vraag. Weet jy wat het gebeur? God het Job nie geantwoord, hy het hom een flat ignore gegeen oor al sy vraag. Maar Job het een interaksie met God beleef en ewe skielik in die lewe sin gemaakt. Sin gemaakt. En was die vraag nie meer so belangrik nie? was daar die vraag nie meer so belangrijk. As ek die antwoord weet op die vraag, gaan my leven sin maak, gaan ek die leven verstaan, gaan ek opgewonnen wees, gaan ek visie hee, gaan ek excited wees, gaan ek... 
En God wacht voor jou dat je besluit, dat gaat niet werken. Het gaat nog niet werken, maar die heeft mij alle antwoorden noodwendig gegeven op hier in die. En die heren gaan aspres, aspres, bij een keer hier. Niet die antwoorden, dan jaag je die duivel weg. Maar die duivel is hier betrokken, niet man. Die heren dit besluit, hij wil niet voor jou een antwoord geven, want hij is jaloers voor jou liefde. Hij, hij wil je moet hom zien. Je moet hom zien. Staan en zien die verlossing van ons God. Staan en zien die God wat werk. En wat sê hy, wat het dit gesê? Dus na 430 jaar, na al die slavernij, ons het die wonenwerke van God gesien, die tien pla, ons het gesien, die eerstgeborenes van Faro en allemaal wat gesterf het, hier kom ons in waarachtig, hier gaan ons oorbegin van vooraf. Hier is ons van vooraf terug in die gemors. Wie het al dit gesê of gedink in jou leven? Hier is ek waarachtig van vooraf terug in die gemors. Terug in die depressie, of terug in die dit, terug in die dat. Van vooraf. En soos dat ons vroeger al gesê het, God breng je bij die dit end. En God organise dit, dat hulle voor die rooi sê, by die dit end kom. God, nie die duivel nie. Yes, hier gaan ons vir Kanaan, en God bring een obstakel in je omstandighede recht voor, wat daar geen manier is, geen manier is, wat die oor het gaan kom hier. So volgens die feite, is jou einde. En hier kom die gemors van die verlede terug in jou leven. Dus die plek waar jy moet staan, en sien die verlossing van jou God. En dat jy daar Egypte nare, dat jy besluit, jy stuim saam met God. God wil hee, jy moet daar Egypte nare, nooit weer sien jy in jou leven nie. Maar die vrees, maar wat, as die ding terugkom, Kom ons staan op dit wat God vir ons het. Amen. Jy feit nie vir Faro nie. Jy beweeg met wat God vir jou het. Hy sal die Faro laat versuip. The battle belongs to the Lord. In His way. If the battle is versuip, if the battle is mire val, if the battle is vier val, klippe val, vijand maak mekaar dood, the battle belongs to the Lord. Hy sal die gekheid van die vijand openbaar. Mag dit vir jou so wees. Luister, luister, allemaal sê luister, staan stil en gee ach op die wonders van God. En jy kan skree en sê, jy verstaan nie waar dier ek gaan, jy verstaan nie. God sê, ek hoef nie te verstaan volgens jou nie. Hallo? Baie keer wil ons sê, mense moet het verstaan waar dier ek gaan. God verstaan 10.000 maal meer. Maar dit is nie wanneer mense verstaan wat dier jy gaan, wanneer jy een openbaring het, wanneer jy een deurbraak het, wanneer jy verlossing het. Maar dit is as jy verstaan, dat jy moet staan en sien. Die ander skrif sê, wees stil en sien. En kyk, kyk wat gaan God doen. Ons terug by die deel. Gemaak jou lysie van die stoffies. Gaan hy goed wat nie stoffies is, nou in jou leven nie maar wat eindelijk goddeloos is, en besluit, dit gaan stof wees onder my voete, want morgen gaan die Heere skep in my leer. Morgen gaan hy skep. Dankie Heer, my vader. Ach Heere, het soeke fantastische planne vir elke man en vrou in hierdie plek. Maar ek bid Heere, dat elkeen van ons sal leer hoe om stil te word voor u. Heere, help ons om ons leven te bou op die woord, maar nooit sonder die Heilige Geest. Die Heilige Geest maak die woord vir ons oop, so dat die waarheid sal wees wat ons vry maak. Dat as ons in die woord ingaan, wanneer ons wegbeweeg, opstaan, nadat ons met tyd met die woord spandeer het, dat ons vry is. Vry is. Die woord wat my nie veroordeel nie, maar die woord wat my vry maak, saam met die Heilige Geest. Ek bid het vir elke man en vrou hier, so ek bid het hulle bepassie en begeerte vir die woord sal die Heere. Ek bid het hulle sal verstaan hoe om met die woord een interaksie en een verhouding te hee. Dankie dat het oopmaak, Heere, en dat hulle sal sien en verwag die wauw van een God, hulle God wat skep. Heere, want het is, jy is hulle God, hierdie is jy volk, Heere. Hierdie is die volk. En so bid ons vir selfs ander kerke ook, maar vir die volk, Heere, kom ontmoet ons in ons gebrokenheid. Kom ontmoet ons ten spuite van die foute, Heere. Ten spuite van protokol, wat baie keer nie altyd reg is nie. Vergeef ons daarvoor, maar Heere God, ons kies die vrees van die Heere. 
Laat die son van gerechtigheid, u aangezig oor ons skyn, want in daar die plek gee u vir ons vrede, en in daar een plek sal ons wauw oor morgen, wauw oor ons hewelike, ons gesinne vir die dag van morgen, ons sal wauw oor wat u gaan doen in ons kinders, in ons bezighede, in ons finansies, in ons die plek waar u ons wil gebruik. Heere, ek bid vir a unieke, fantastische impartation, impartatie vir elke man en vrou hier, dat u hulle op een besondere manier sal ontmoet in hierdie week, vir elkeen wat kies om uit te reik na u toe. Ek vraag dit in Jesus naam. Amen, amen, amen. Krijt my broer, my sis, halleluja, die Heere is groot, die Heere is goed. Amen.